హాయ్ హలో వెల్కమ్ టీగిల్ మీడియా వర్క్స్ సంక్రాంతి సీజన్లో రిలీజ్ అయిన లాస్ట్ సినిమా లేటెస్ట్ సినిమా ఎఫ్ టూ ఫన్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ సినిమా చూసి రివ్యూ చెప్పడానికి ముందుకు వచ్చేసాను పటాస్ సుప్రీం రాజా ది గ్రేట్ ఈ మూడు చిత్రాలుగా చూసుకుంటే కనుక దర్శకుడిగా అనిల్ రావు ఇప్పుడు టేకింగ్ ఏంటో తను పెట్టే తన మార్క్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటో మనందరం కూడా చూస్తూ వచ్చాం ప్రేక్షకులని కితకితలు పెడుతూనే కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఎక్కడ కూడా ఓవర్గా ఉండేట్టుగా చూసుకోకుండా హీరోయిజంని ఎలివేట్ చేస్తూ అండ్ ఎలా వీటన్నింటినీ కూడా బాగా సమపాళ్యాల్లో దిద్దాలి అని చెప్పేసి కుట్టాలి అని చెప్పేసి బాగా తెలిసిన దర్శకుడు అనిల్ రావి ఇప్పుడే తన మూడు సినిమాలో మనం చూసాం సో ఈ సినిమాలో తీసుకుంటే కనుక కంప్లీట్ కామెడీ మిగతా మూడు సినిమాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఈ సినిమాలో ఇంకా అసలు ఫుల్ లెంత్ కామెడీ పెట్టేసి మంచి స్టార్ కాస్ట్ని పెట్టేసుకొని బాగా అలరించే ప్రయత్నం తను చేయడం జరిగింది అనమాట కామెడీ టైమింగ్లో మన వెంకీ మామ గురించి వేరేగా చెప్పే పనే అక్కర్లేదు తన ముప్పై ఏళ్ళ సుదీర్ఘ కెరియర్లో ఎలాంటి పాత్ర అయినా కూడా బాగా చేసే వెంకీ మామ కామెడీ అంటే అదరు కొట్టేస్తారు అండ్ అలాగే వరుణ్ తేజ్ కూడా ఇక్కడ బాగా సెట్ అవ్వడం అనిల్ రావిపూడి వెంకటేష్ వరుణ్ తేజ్ వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళ ముగ్గురు మధ్యలో కూడా ఒక మంచి దా ఒక టీం వర్క్ అనేది కానివ్వండి లేకపోతే అలైన్మెంట్ అనేది కానీ బాగా కుదిరి అసలు ఈ ఫన్ ఏదైతే ఉందో రెండింతలు అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ తమన్నా మెహరీన్ను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫన్ అనేది పోయి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎలా వచ్చింది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళకి ఫ్రస్ట్రేషన్ మనకి ఫన్గా ఎలా మారింది అని చెప్పేసి చూపించే విధంలో ఎఫ్ టూ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది సంక్రాంతి అల్లుళ్లకు ఎదురైన అనుభవాలు ఏంటి అనేది చూడాలంటే కనుక ఎఫ్ టూకి వెళ్లాల్సిందే అన్నట్టుగా కూడా ఈ చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్ది ఫుల్ పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకోవడంలో అనిల్ రావు ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయారు కథ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక సూక్ష్మంగా హారిక అంటే తమన్న అలాగే హనీ అంటే మెహరీన్ అక్క చెల్లెళ్ళు అండ్ వెంకీ ఒక ఎమ్మెల్యే దగ్గర పిఏగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు అనమాట వెంకీ అనేది వెంకటేష్ క్యారెక్టర్ పేరే హారికను పెళ్లి చేసుకుంటాడు అప్పటి వరకు సాఫీగా సాగిపోతున్న వెంకీ జీవితంలోకి పెళ్లి అనేది ఒక్కసారిగా ఎలా మారిపోతుంది అండ్ అలాగే భార్య అర్త అత్త వెంకీని తమ చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకునేందుకు ఎలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అనేది కూడా చూస్తూ ఉండే ఒక అంశంగా వెంకటేష్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే వరుణ్ యాదవ్ వరుణ్ తేజ్ హనీని ఇష్టపడతాడు అప్పటికే అత్తింటి పరిస్థితులు అర్థమైన వెంకీ హనీని పెళ్లి చేసుకోవద్దని వరుణ్ యాదవ్ని హెచ్చరిస్తాడు ప్రేమ మత్తుల వరుణ్కి ఏవి పట్టవు చివరికి హరిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు అప్పటి నుంచి అక్క చెల్లెల ఆధిపత్యానికి తోడెళ్ళు నలిగిపోతూ ఉంటారు వీరిద్దరి మధ్య ఎక్కడైనా కూడా అంటే వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి ఈ అక్క చెల్లెలు ఎందుకురా బాబు అని చెప్పేసి ఉండే ఒక ఫన్ కమ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ సీన్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి అలాగే పక్కింటి వ్యక్తి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈ తోడెళ్ళులకు సలహా ఇస్తూ ఉంటాడు తన క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మంచి కామెడీగా ఉంటుంది దీంతో వీళ్ళందరూ కూడా యూరప్ వెళ్తారు అయితే వెంకీ వరుణులతో పాటు హారిక హనీలు కూడా యూరప్ వెళ్తారు వీరందరూ ప్రకాష్ రాజ్ ఇంట్లో ఉండడం జరుగుతుంది మరి అక్కడ పరిస్థితులు ఏంటి ఏం జరగబోతోంది ప్రకాష్ రాజ్ ఎలా ఈ సినిమాల్లోకి వచ్చి ఏమన్నా చేయబోతున్నాడా అది ఇది అని చెప్పేసి కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఇది ఆలోచించుకుంటే కనుక ఒక కథ పరంగా ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ స్టోరీ మన అందరికీ తెలిసిపోద్ది ఫస్ట్ సీన్ నుంచి లాస్ట్ సీన్ దాకా ట్రైలర్లో టీజర్లు అవే చూపించారు కాబట్టి ఫస్ట్ సీన్ నుంచి లాస్ట్ సీన్ దాకా ఇలా ఉండబోతుంది ఇలా ఉండబోతుంది అని అందరికీ తెలిసినా కూడా అసలు పొట్ట చక్కల ఇలాగ నవ్వుతూనే ఉంటారు సినిమా అంతా కూడా అండ్ అలాగే ఎలా ఉంటాయి జీవితాలు భార్య బాధ పెడుతుంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ వైఫ్ కామెడీ జోక్స్ ఎవరు వాట్సాప్లో వస్తూ ఉంటాయి కదా అలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ పెడుతూ కానీ ఇది చాలా సున్నితమైన కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా శృతి మించకూడదు పెళ్ళి అనే ఒక అద్భుతమైన ఇన్స్టిట్యూషన్ మీద జోకులు వేస్తున్నాం అంటే కనుక అటు భార్యని కానీ అటు భర్తని కానీ ఎటువంటి విధంగా కూడా కించపరచకూడదు అండ్ అలాగే భర్త ఎలా ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నాడని చూపించేప్పుడు భార్యని తక్కువ చేసి మాట్లాడకూడదు ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి ఒక థిన్ ఎడ్జ్ మీద నడవాలి ఈ కథ అనేది అటైనా ఇటైనా కూడా చాలా విమర్శలు ఎదుర్కొనే కథగా ఈ కథ ఉంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి విమర్శలకు తావు తీయకుండా చాలా బాగా అన్ని విషయాల్లో కూడా కరెక్ట్గా డిసిప్లిన్ పాటించి ఎక్కడ కూడా ఎవరిని కించపరచకుండా ఉంటూ వ్యంగ్యమైన కామెడీ పెట్టకుండా అనవసరమైన అంటే ఒక కించపరిచే విధంగా కామెడీ పెట్టకుండా చాలా నీట్గా చాలా సాఫీగా హ్యాపీగా ఉండే ఒక కామెడీని పెట్టి డైలాగులతో అదరగొట్టే విధంగా ఈ సినిమాని తీయడంతో అందరికీ కూడా ఒక ఆహ్లాదకరమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ కనిపించింది ఇక్కడ అంటే ఇలా ఇలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ కూడా వస్తారు అండ్ వెంకటేష్ అంటేనే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ వచ్చేస్తుంటారు అండ్
ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఎందుకంటే అసలు ఎటువంటి యాంటీ ఫ్యాన్స్ లేని హీరో ఎవరు ఉన్నారంటే మొదటి వరుసలో వెంకటేష్ పేరు వినిపిస్తుంది దానికి తోడు వరుణ్ కూడా గత సినిమాలుగా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య మల్టీ స్టార్ ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అని చెప్పేసి చూడడం వెంకయ్యాస్ అంటూ కామెడీలు రావడం ఇక డైలాగుల విషయానికి వచ్చేస్తే అబ్బు అబ్బబ్బు అసలు మా వంశం నిప్పు అంటే అందుకేగా నా జీవితం తగలబెట్టారని చెప్పేసి వెంకటేష్ అండం ఆ కుక్కతో సీన్ ఉంటుంది మళ్ళీ మల్లీశ్వరి మాదిరిగానే ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ మార్క్ తీసుకొద్దాం అనే ఒక ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది ఆ సీన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇలాంటి డైలాగులు తీసుకుంటే కనుక చాలా అంటే చాలా డైలాగులు ఉన్నాయి బాగా నవ్వించే డైలాగులు అండ్ ఆ డైలాగులు అన్నీ చెప్పేస్తే కనుక సినిమాలో మీరు చూస్తే కిక్ అంతా పోతుంది కాబట్టి చెప్పను బట్ అదర్వైజ్ ఒక డిఫరెంట్ మార్క్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ డైలాగ్ ఇది ఒకటి చెప్తాను మీకు అందులో వీళ్ళిద్దరు హీరో క్యారెక్టర్లు అంటారు అనమాట బార్ బార్కి వెళ్ళి ఇద్దరు శత్రువుల్ని కలపచ్చేవో కానీ శారీ షాప్కి వెళ్ళి ఇద్దరు ఆడవాళ్ళని కలపలేం బ్రో అని చెప్పేసి ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అసలు ఈ డైలాగ్కి అసలు థియేటర్ మొత్తం కూడా విజిల్స్ అండ్ అందరూ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇలాంటి ఇలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటే కనుక జనరల్గా ఇది ఒక పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాబట్టి ఆడవాళ్ళు కూడా ఈ సినిమాని బాగా లైక్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక మంచి కథ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ చిత్రంగా కూడా ఉంటుంది అనమాట అండ్ సెకండ్ హాఫ్ చూసుకుంటే కనుక యూరోప్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఎలాగైతే బిల్డ్ చేశారు ఒక కథని బాగా తీసుకొచ్చి ఒక ఎలిమెంట్స్ తీసుకొచ్చి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంట్రొడక్షన్స్ తీసుకొచ్చి సెకండ్ హాఫ్కి వచ్చేసరికి అందరు కలిసే ఉంటారు సీన్ అర్థమైపోతుంది కాబట్టి సెకండ్ హాఫ్లో కొంచెం అటు ఇటుగా కొంచెం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ డైలాగులు ఎంటర్టైన్మెంట్తో ఆ అటు ఇటు కనిపించేదని బ్యాలెన్స్ చేయడం జరిగింది మన సినిమా మొత్తంలో తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ హాఫ్కి ఇచ్చిన జోరు సెకండ్ హాఫ్లో కొంచెం తగ్గడం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ డెఫినెట్లీ క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కానివ్వండి క్యారెక్టర్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కానివ్వండి ఫస్ట్ హాఫ్లో బ్రిలియంట్ బ్రిలియంట్గా తీసుకొచ్చిన అనిల్ రావి కూడా సెకండ్ హాఫ్కి వెళ్తే కనుక కథలోకి వెళ్ళిపోవడం కథలో ఓన్లీ ఆ కామెడీని పట్టుకుని అలా వెళ్తూ ఉండడం ఇలాంటి కొన్ని ఏవైతే సీన్స్ ఉన్నాయో దానివల్ల కొంచెం లో అనిపిస్తుంది కానీ చాలా హ్యాపీగా కనిపించే ఒక సెకండ్ హాఫ్గా కూడా ఉంటుంది కమర్షియల్ వాల్యూస్ కానివ్వండి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కానివ్వండి అద్దిరిపోతాయి అనమాట అనవసరమైన అవస ఎలివేషన్స్ వాటన్నిటికీ పోకుండా హ్యాపీగా ఒక వినోదాన్ని పండించడంలో చాలా చాలా మనకి బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఇందాక చెప్పినట్టే ఒక తిన్ హెజ్ సోడ్ అని సోడ్ అని చెప్పడం జరిగింది కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఒక రెండు మూడు చోట్ల కొంచెం కొంచెం శృతి మించినట్టు కనిపిస్తుంది అందులో కాకపోతే కనుక అవన్నీ కూడా మనం పట్టించుకోకుండా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మొత్తం అంతా కూడా చాలా బాగుంది కాబట్టి అండ్ ఓవరాల్గా సినిమాలు చాలా చాలా అంటే బాగుంది అండ్ పాజిటివ్స్కి వచ్చేస్తే కనుక ఫస్ట్ హాఫ్ అల్టిమేట్ వెంకటేష్ కామెడీ పీక్స్ అసలు వరుణ్ తేజ్ వెంకటేష్ మధ్య సీన్స్ అసలు అల్టిమేట్గా ఉంటాయి ప్రకాష్ రాజ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ క్యారెక్టర్లు కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి కొంచెం అటు ఇటుగా ఏమైనా ఉంది అంటే కనుక రొటీన్ కథ మోస కథ కాబట్టి మన అందరికీ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం అటుగా అనిపిస్తుంది కానీ కామెడీ దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసేస్తుంది కొంచెం సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం అంటే డిమ్ అయింది ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ క్వశ్చన్ అనేది బట్ స్టిల్ అందులో కూడా మనకి ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ వాల్యూ తీసుకొచ్చే సినిమా సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కనుక సంక్రాంతి మొత్తంలో ఈ వచ్చిన నాలుగు సినిమాల్లో ఒక కంప్లీట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్యాకేజ్గా ఏదైనా సినిమా ఉంది అంటే కనుక దట్ ఈస్ ఎఫ్ టూ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ టూ శ్రీ వెంకటేశ్వర్ క్రియేషన్స్ దిల్ రాజు గారికి అండ్ అలాగే అనిల్ రావి పూడి వెంకటేష్ గారు వరుణ్ తేజ్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక సూపర్ హిట్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఈ సక్సెస్తో ఇంకా వసూళ్ళ వీవీ రావాలని చెప్పేసి సంక్రాంతి సీజన్ ఏదైతే ఈ ఎఫ్ టూ సినిమాతో లేటెస్ట్గా వచ్చి ఇక్కడ ఈ సినిమా ఇంకా ఇవి లాస్ట్ సినిమా సంక్రాంతి కింద ఏదైతే ఎఫ్ టూ వచ్చిందో ఎన్ని సినిమాలు కూడా బాగా ఆడాలని చెప్పేసి అందరూ కోరుకుంటూ ఉంటారు బట్ అందులో క్లియర్ విన్నర్గా ఎఫ్ టూ వచ్చినందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయగల మీడియా వర్క్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్స్